qué rico está el clima el día de hoy. Ayer aquí en Acapulco cayó una tormenta que duró como tres horas, pero hoy el dios Tlaloc nos va a dejar disfrutar de esta belleza de Acapulco. Su bahía y sus costas hermosas para que se pasen bien rico. Pues sí, déjenles platico que en días pasados estábamos planeando nuestra avenida aquí a Acapulco y pues estuvimos ahí investigando un poco de hacer algo diferente ya que siempre vamos a las mismas playas. Ahora quisimos conocer otra parte de Acapulco y pues ahí nos encontramos en YouTube un restaurante que se llama Palao. Está en la isla La Roqueta. Ahí nos llevan en una embarcación de doble piso con vista al mar por todos lados, 360 grados en la cual nos van dando una breve explicación de la bahía de Acapulco, las casas de los famosos, las playas, eh, paseo por la Virgen en el fondo del mar y pues todo lo que nos ofrece Acapulco. Y pues vamos a ver qué nos ofrecen de nuevo ahí en Restaurant Palau. Ahí nos incluye, pues como ya les comenté, la comida, la barra libre. Obviamente la barra libre pues es una barra de bebidas nacionales, no crean que van a encontrar vinos de altos precios. Pero eso no importa porque pueden llevar su hielera, sus cervezas, su whisky que más les guste, su tequila que más les guste. Y pues no les cobran cover ya que el precio que están pagando pues ya les incluye la barra libre, les incluye la comida. Y pues este, pues ahí se van a, a divertir mucho y denle vuelo la hilacha. Como nosotros aquí estamos ahorita en este momento en esta hermosa bahía de Acapulco. Miren, aquí pueden ver los precios para ir al restaurante Palau en Isla La Roqueta. Como pueden checar aquí, tienen diferentes costos de paquetes. Desde $200 pesos, $350, $450, $700 y $900 pesos. Ahí la, lo que cambia es lo que les va incluyendo en cada paquete. Todos son en lancha, todos visitan la Isla La Roqueta, todos van al restaurante Palau. La diferencia es que uno les incluye en algunas atracciones como lo que es el snorkel, lo que es el kayak, lo que es la variación en el platillo que van a comer, todo le incluye ahí para que lo chequen y lo que más les guste pues ahí lo puedan disfrutar con su familia y se la pasen muy a gusto en el restaurante Palao, en la isla La Roqueta. Muy buenos días amigos, bienvenidos. Antes que nada, eh, gracias por venir a Acapulco. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro bellísimo puerto de Acapulco. Y gracias porque estando en Acapulco, en la Perla del Pacífico, como muchos le llamamos, tomaron una segunda decisión, que es escuchar a la persona que les ofertó el servicio de Palau Island Club, o el Tour Palau, como lo decimos ya en castellano. Y, y tomaron, vieron un flyer, o vieron una, un chat, o vieron un algo en redes y aceptaron venir a Palau el día de hoy, en lo cual estamos muy agradecidos desde atendiendo al turismo nacional e internacional desde 1958, estamos cumpliendo 65 años de atender al turismo que nos visita al puerto, ya sea del extranjero o de aquí de nuestro país. Entonces mil gracias por estar con nosotros y seguramente ya les dieron su boletito, ¿ya les dieron el boleto? Sí, ya. Bien, entonces su boleto les voy a suplicar, lo primero que les recomiendo a mis turistas, a mis clientes o pasajeros, es cuidar el boleto. No me lo mojes, no me lo rompas, no me lo pierdas porque te lo van a pedir para abordar y para la comida. Y bien, las recomendaciones básicas, ¿no? El, todo el tour es libre de humo, nos pide la Secretaría de Salud que respetemos los derechos de los no fumadores, no podemos fumar ni a bordo del barco, ni en, la embarca, ni, ni en el restaurante. También es importante por protección civil y capitanía de puerto portar el chaleco salvavidas mientras estén a bordo de la embarcación. Pueden dejarse un momento abierto para que no les dé calor, no les apete y vayan un poco más cómodos. Bien, eh, la otra recomendación es que vamos a un parque nacional, a una reserva ecológica. 
también tiene ciertos cuidados y ciertas reglas, principalmente el de proteger el medio ambiente. No podemos llevar ni vidrio, ni plástico, un solo uso, ni unicel. Entonces, muy importante cuidar el medio ambiente de la isla. Obviamente no se puede pescar ni cazar. Entonces, es importante que ustedes sepan que vamos a un recinto de la naturaleza. Bien, el recorrido en sí a bordo de la embarcación va a durar más o menos una hora, unos minutitos más, una hora, diez minutos aproximadamente. Y podremos ver desde las casas de famosos artistas como Cantinflas, la, el fenómeno de la piedra del elefante, que es un fenómeno de naturaleza. Veremos un clavado de altura, no es la quebrada, claro, es un clavadito de exhibición que hace un chico que viene a bordo. Después llegaremos a un extremo de la roqueta que se llama Punta Hierbabuena, que es como un islote de piedras, que es donde está anclada la Virgen de Guadalupe, en el fondo del mar. Es el santuario submarino de la Reina de los Mares. Pararemos un momentito ahí para que podamos ver a la Virgen, este, pueden pedirle lo que ustedes quieran, y de ahí muy cerquita, de ahí de la Virgen, veremos cómo un chico que también viene a bordo, que es un experto buzo, va a aguantar la respiración, va a pasar por abajo al fondo fiscal y le dará de comer a los peces de colores. Llegaremos a Palao más o menos como 12 y cuarto, 12 y 20. Cuando lleguemos a Palao, eh, les pido quítense los chalecos, vamos a desembarcar, bajen sus pertenencias, subimos las rampas de acceso y llegaremos al comedor principal y ahí el personal de restaurante nos va a recibir con un refresco de bienvenida como parte de su barra libre. La barra libre comenzará a partir de ese momento hasta las 3 de la tarde. O sea, tendremos más o menos poquito más de dos horas y media de barra libre, que para adultos mayores de 18 años incluye ron, ginebra, vodka, tequila, refrescos, Pepsi Square y de la marca Peñafier. Entonces, es cada vez que vayan al bar, el bartender les va a servir, quiere decir, esto es autoservicio. Bien, ¿qué hacemos? Ya estamos instalados en la mesa y vamos a poder bajar a la playita de Palao, que es como una alberca de mar muy bonita, es una playa muy limpia, en donde está, hay una línea de flotación que es en la, en la, lo que es en la, en la área de bañistas, delimita el área de bañistas y vamos a poder a bajar a nadar y también podremos aprender a hacer un deporte acuático muy popular y muy bonito en Acapulco que se llama snorkel o snorkeling como dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El maestro Yair Ballesteros que es uno de nuestros eh, instructores de actividad recreativa les va a enseñar a usar el visor tubo para respirar y chaleco y vamos a ver las maravillas ahí de lo que es el ecosistema marino él es ecólogo marino él los va a llevar a conocer algunos de los arrecifes y podremos apreciar algunas de las peces que hay ahí como es el pez ángel el machín, el pepino de mar la esponja, la estrella de mar entonces bueno, podremos apreciar algunas de las peces que están ahí en este, en este zona de, de, la, de la roqueta que es conocido como las palmitas sí, es, y, tendremos, y tendremos ese espacio para snorkelear eh, podremos también, podremos también es, después de hacer la actividad a la una y media salimos eh, a la comida que será servida en una canoa ahí en el centro del comedor van a dar su boleto a cambio de su platillo el platillo normalmente el tradicional incluye una pieza de pollo al barbecue una porción de filete de pescado a la plancha, un poco de arroz con marisco, ensalada, espagueti, chalupita, pan, limones, salsa y un plato con frutas. Y bueno, nos llevamos el platillo a la mesa, disfrutamos de nuestros alimentos y terminando de comer, que será más o menos como dos y media, dos y cuarto, dos y media, el maestro ya ya se habrá cambiado y va a poderlos llevar, si gustan, a conocer una de las playas más bonitas de Acapulco y de La Roqueta que se llama Playa Palmitas. Playa Palmitas es la última playa virgen que queda en Acapulco y podrán este, a través del senderismo conocer esta, esta playita. Eh, igual que el snorkel tiene un costo adicional, la clase snorkel para nuestros clientes que ya están aquí normalmente la, la damos en 100 pesos y el senderismo también es una actividad que eh, es muy accesible y lo damos en 50 pesos. Ok, esas es son las actividades que tenemos, se pagan aquí con un servidor y bueno, pues hasta las 3 de la tarde, bueno, vamos caminando en medio de la selva, el maestro les va explicando la flora, la fauna, la historia de la isla, anécdotas, leyendas. Llegan a Palmitas, se toman las fotos, pueden dar un chapuzón o enjuagar los pies y regresar a las 3 de la tarde, que es cuando ya van a cerrar la vara libre y vamos a emprender el regreso 3, 10, 3 y cuarto saliendo de, la, de Palau para estar aquí a las 4 de la tarde.